Hola, soy uh, Adrian Cousins. Soy actualmente uh, director del Departamento de Filosofía de uh, Universidad Nacional de Colombia. Uh, y donde tenemos un cuerpo fantástico de profesores. Y vamos a tener dos nuevos uh, profesores en el próximo año. Quiero decir ¿no? unas cosas sobre la filosofía uh, ahora y cómo está cambiando y por qué en este momento tiene una urgencia y una importancia, yo creo, en la sociedad que quizás no ha tenido para mucho tiempo. Hace unos años está una jerarquía entre las universidades por uh, razones como no, la biblioteca de Harvard uh, es increíble, pero es muy difícil tener uh, una biblioteca grande con las revistas um, uh, actuales um, uh, aquí. Y uh, ahora esa diferencia no importa, no importa tanto porque todos tenemos acceso a el mundo digital de, de los libros, de las revistas, de los artículos. Entonces, ¿qué necesitamos de la universidad? Una cosa que necesitamos, yo creo, es como, um, well, unos guías, pero también la emoción de hacer filosofía, de entender por qué estudiar filosofía es algo súper emocionante, súper importante que hay cosas que podemos hacer en este, este momento que son importantes para el futuro, quizás para el futuro de la humanidad. Este momento no es normal. Todo está cambiando de una forma absolutamente rápida. Pero sobre todo, el lenguaje y cómo comunicamos. Y el lenguaje actual, moderno, lo que estamos desarrollando es fantástico para unas cosas. Y en las redes sociales, en el mundo político, quizás estamos perdiendo comunidad ahora. Quizás estamos perdiendo uh, la profundidad de relaciones de, de amistad, relaciones sociales, relaciones políticas que no son exclusivas. Me parece que hay como, por ejemplo, una gran pregunta sobre por qué el lenguaje en este momento no nos sirve tan bien para generar los tipos de comunidad que necesitamos para um, una sociedad que, que funciona bien y que apoya bien los valores de una vida personal. Si pensamos como um, los orígenes de esos cambios en uh, cómo comunicamos en el siglo XXI, un gran parte de esos orígenes están en la filosofía, en la lógica del, del siglo XIX y el principio del siglo XX. Y la creación de la tecnología de la formalidad pero también cómo nuestra comunicación está cambiando y va a cambiar con nuevas tecnologías computacionales con, como GPT-4 y ChatGPT y um, uh, tecnologías relacionadas con, con ellos. En filosofía tenemos una responsabilidad por lo que está pasando. ¿Cómo podemos seguir cambiando? cómo comunicamos, cómo podemos quizás rediseñar los medios que usamos para comunicar, el lenguaje mismo, para que nos pueda servir uh, mejor en la sociedad, para crear mejor uh, comunidad. Podemos ser uh, ingenieros filosóficos, podemos ser uh, diseñadores filosóficos de un futuro que puede funcionar mejor. Bueno, somos filósofos, tenemos nuestra responsabilidad. 
Tenemos también una gran tradición de entender las bases en la representación um, en el significado de las posibilidades para cómo podemos comunicar. Lo siento a veces como, um, no sé, Dorothy en El Mago de los, The Wizard of Oz, ¿no? En lo que todo está cambiando alrededor de Dorothy. Y ella dice, um, Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Con chat GPT, ¿qué es lenguaje? ¿Qué es uh, un ser humano? Ahora, cuando tenemos formas de inteligencia artificial que pueden hacer cosas que ningún ser humano puede hacer. Eso es, pasamos a una nueva etapa de la cognición y de la inteligencia y uh, dejamos atrás uh, la humanidad. O podemos crear un nuevo futuro. Quizás un futuro increíble para la humanidad. ¿Cómo? Pero atrás de esa posibilidad es la idea que podemos usar las nuevas tecnologías no para crear inteligencia artificial autónoma, um, no para uh, hacer del lenguaje algo que no apoya los valores de una vida humana, pero todo lo contrario, para usar inteligencia artificial para que podamos ser seres humanos mejores, para que podamos crear una sociedad, un mundo humano sostenible. Bienvenidos al proyecto de, de Taya y el primer ambiente del mundo. Ambiente es la mente en el entorno, en el ambiente, distribuido en, en el entorno. Aquí estamos creando un nuevo tipo de filosofía en lo que podemos no simplemente investigar qué es la percepción, qué es la naturaleza de la memoria, del lenguaje, del pensamiento, de la razón. No solamente eso, pero cómo podemos transformar qué son las posibilidades para el pensamiento, para la percepción para el lenguaje. Voy a sacar un momento un elemento de la tecnología que hemos hecho con un casco de bicicleta cambiado con un arduino, una pequeña cámara, uh, unos sensores uh, del cuerpo que usamos de captar algo del estado del, del cuerpo. Quizás los orígenes, muchos de los orígenes del de lenguaje tendría que ver con los gestos del cuerpo humano, los gestos de la cara, los gestos de las manos. Ahora, si tenemos un tipo de casco que puede captar el estado de actividad en el cerebro, Uh, la actividad en la piel, en el corazón, en la respiración de un grupo de personas que quieran desarrollar uh, un entendimiento entre ellos. Podemos procesar esa información y usando las nuevas tecnologías de realidad aumentada generar una manifestación de nuestro estado mental colectivo en el ambiente. En este momento tenemos formas en el entorno, desarrollamos nuestro entorno construido para guiar la actividad del cuerpo humano. O tenemos una silla. Y eso nos guía cómo mover el cuerpo para sentar. Lo que estamos creando es una nueva manera de transformar y estructurar los entornos, los ambientes en los que vivimos. 
tal que sus escultores no son escultores maría el movimiento de los cuerpos de un grupo de seres humanos, no solamente eso, pero son escultores para guiar la mente humana, para guiarnos que por ejemplo así estamos en lo que podemos entendernos mejor entre nosotros, para guiarnos para que podemos formar mejor comunidad entre nosotros para que podamos generar entendimiento profundo, para que podamos lograr estados nuevos mentales en lo que podemos pensar con más claridad, con más profundidad, quizás para lograr estados de inteligencia más allá de lo que hemos logrado antes. El punto no es pasar lo que debemos hacer nosotros, los seres humanos, a computadores, a chat GPT, para que todo el trabajo de la comunicación ya está hecho por una entidad autónoma, no humana. No. El punto es entender cómo transformar a nosotros mismos para que nosotros podamos beneficiar del poder de esas nuevas tecnologías y lograr estados mentales, estados cognitivos, estados de comunicación, de la formación de comunidad, mejores para crear un mundo sostenible para un futuro humano. El punto no es recibir la información de un mundo en la mente. El punto es cambiar el entorno basado en las estructuras, los cambios en la mente de un ser humano, en la mente colectiva de un grupo de seres humanos, creamos basado en los estados mentales nuevas estructuras ambientales. Es una invitación a ustedes. Porque aquí en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, estamos abriendo nuevos horizontes para entender qué puede ser la filosofía de ahora, qué puede ser la filosofía de este momento en lo que tiene una importancia, quizás una urgencia, que no ha tenido antes. Gracias.